不定时的跳，两家共用着一个总闸，都说不是自己的原因，设备的线都拆下来了，没用电还是跳，以为是电闸不好换了新闸，还是跳，两家共用着一个总闸，是一个漏电保护器，而这两天频繁的跳，下边这个路线。就是往另一个车间走的，是另一家在用电。看了一下线都接的对，看着有点乱，但是还行。拌料机、粉碎机，电源线都拆了，就是怀疑是电机不好，都没往上接。但是电闸还是跳，那就先拉掉电闸，看一下有没有线路漏电。拆掉零线，没有地线，对着这个钢结构房这个立柱、方管。来当地线，测一下漏不漏电。先测零线，零线没问题。测下面这些主线，主线不漏电。其他的电路都挺好，就是有轻微的漏电，一般不会影响使用。那就把零线接上，把这个叫什么机器？拌料机，这三根电机线接上。粉碎机的三个线接上，他们说这个粉碎机昨天开有时候跳，有时候不跳。把粉碎机拆下来以后，总闸还是跳。我先给它接上吧，把电闸都送上电。它这个总闸是不定时的跳，就是这一边用不用电它都会跳。而另一家说他们没用电的时候，这个闸也跳，都说不是自己的原因。我先送上电试试，就是这个粉碎机。它是直接用电闸来控制电机，拌料机这个电机小，可以用电闸来驱动。电闸如果缺线，很容易烧电机。这种电闸控制电机不太安全，先测一下吧，先不敢合闸。测一下进线电压，这个三相电压都很正常。测一下粉碎机。不是关键，今天多今天多测吧。嗯。小姐，没没松闸吧？它也跳。没松闸，它也跳。嗯，测的漏电很轻，直接测电机，线圈有外壳。啊，表上显示漏电，电机是漏电的。他们说一直这样用，电机十一千瓦，十一千瓦的电机直接用空开来启动，这就不怕烧电机啊。这个电机他们用的少，也就一星期开一次，这几年都是这样开，我都不敢合闸。这个有反射穿吗？这个不，这个不要紧，不要紧啊。电机漏电，直接跳漏爆。把电机线拆掉以后，再测线圈有外壳，线圈是漏电的。这个阻值应该是低于五兆欧，可以测一下它线圈有没有问题。先表比短接，做一个调零。反正电机没烧，我刚才爬上去闻，没有糊味直接测这三个接线柱之间。电阻都是一样的，它这正好有个摇表，先看一下摇表好不好使。两个夹子短接，轻轻一摇，直接到零，好使。把夹子分开，然后摇起来，表针无穷大，没问题。加上线圈有外壳，摇起来，电机的绝缘有问题。很多师傅说零点五兆欧以上就是好，现在摇出来五兆欧以上都通不了电。接上线再试，我是不敢。哎呀，这不，那，那你还得跳了呢吗？刚跳完，现在在摇这个线圈，表针直接往零位跑，线圈是漏电的。好，已经确定了，电机不好。刚才是那一家，这一家和他共用一个电闸，接的刚才那个总闸，他们家总闸是漏电保护器。他们说开设备的时候，这个总闸也跳，刚才那个总闸也跳，一跳都没有电，就这一个车床，地线都不敢接，接上就跳漏爆。数控车床里面有变频器，有四伏。它这个机床曾经有过故事，变频器自动电阻定在木头上了，不敢直接定在设备上。这个自动电阻漏电，反正一开变频器就跳漏电保护器。这个变频器也是，也垫了一块木头。与设备外壳绝缘，不敢接地线，接上就跳。呃，中间隔了一块木头以后，漏电保护器不跳了。现在干活不影响。这跳漏宝是不是还是变频器的问题呀、啊？拆开这个变频器，现在可以测一下变频器
，呃，无论输入端还是输出端，测与变频器外壳，外壳没接地线，都测了，不敢接，它都有一个漏电电阻，表针都摆，变频器没有接地，它这个漏电和电机有关系吗？是不是电机在漏电呀？一字表笔插外壳，就是插接地地线。另一支标笔来测电机，测这个电机没问题，电机不漏电。就这种情况，你直接测输入，就变频器这些接线端子，呃，与设备外壳，它都是显示漏电。这些控制端子，你随便一测，表针都摆，都与外壳都是有联系的，都显示漏电。这个显示更狠，这个白线更狠，一百到头，是不是控制线路的原因？导致显示漏电那么严重，拆掉控制线，再测变频器，这些端子与外壳，好了，不显示漏电了。这些输入端子刚才显示漏电，现在也都不显示漏电了。那就是说这个白线漏电严重，测一下这个白线，啊，就是漏电。这个白线是控制信号线，顺着这个电线走，应该进到这里面来了。像这种数控机床，它的控制电路一般都是接地的。那打开就不知道哪个线是变频器控制的大电机，就是这个主轴。其实这已经没必要拆了，它里面的控制电路肯定是接地的。拆下这个插头，再来测这个线与地线，线是不漏电的。它这个电脑主控这一块，从输入电源开始测，都显示是接地的。就是你无论怎么测，都是与外壳是通的，这是正常的。机床电路的控制电路都经过了隔离变压器。那我测一下，除控制电路以外，这些电机电路、油泵、水泵这些电机，看有没有漏电的。哎，有漏电的，表针摆了。这不是个控制线路，这是个标着 UVW， 这是个电机电路。U 四 V 四 W 四，下边应该是个电机电路，这根线这么松，没压吗？嗯，这个线头没压，应该说没压紧。这如果是个小电机的话，我估计会烧电机。拆下这三根线，现在再测量这三根线与地线，与设备外壳，一百到头。很明显，这三根线是漏电的，那就去找这三根线控制的什么电机。这个顺着线头慢慢找呗。三根单股线加一根地线，不是电缆线。油泵是一个电缆线过来的，编码器更不是，得去找那个小水泵。里面四伏电机也不是。其实我心里就认准了是水泵，在这头下边有个水泵，这个电源线和那头的电源线一样，是用一个缠带缠的单股线，基本上就可以确定是水泵的问题。其实我想把它拿出来，结果不好拿。那漏电是电线的问题还是电机的问题呢？这一根剪断，就是我想确定一下是电线的问题还是电机的问题。一支标笔测这个电机电源线。另一支标笔测电机外壳，一百到头是电机的问题。这个电源线与外壳，电线没问题。好了，确定是水泵的问题导致的跳闸。把机床那一家的主线并在了电闸的上边，这样一跳不会跳两家。好了，这样就完成了检修。感谢您的观看。